。今天我们到的是厦门的巴士海鲜市场这一边，这边的海鲜水产真的是让人看花了眼，各种鱼、虾、蟹、贝类应有尽有。因为不认识，很多情况下我们都是这样，大眼瞪着小眼。不过今天我们不打算吃海鲜，打算找一些比较特别的小吃吧。这边有种食物叫做五香，还挺吸引我的。看看前面有没有你好，我想问一下，是这个是五香吗？这个是什么做的呀？猪肉洋葱。猪肉和洋葱，外面包的是什么呀？豆皮。豆皮，多少钱呀？四块。多少钱？是吧？买十条。七十六，你七十六。啊，来五条，来，来六条吧，来。我啥了？哈。七条。四块。啥了？哈。几条？你看那没？大一点，五条。啊，来六条吧，来六条，来六条吧。我拿两条，切穿过拥挤的人潮，我买到了五香卷儿。它这个五香卷给我放进去的时候，还在它的这个盒子上面戳了两个孔，所以我的手能够感受到刚炸出来五香的这种热气。走了十多分钟，总算走出来了。我们要去尝一尝自己买的五香啦。刚才买五香的时候，旁边的阿姨说，这个五香在过年的时候能够卖一万条，一天一万条。咱们呢，只是买了两条来解解馋。还没有打开盖子，你就能够闻到这个香味儿，感觉是这种油炸的香味儿，还带点蒜味儿。打开啦，咱们一睹尊荣。这个五香看起来颜色是偏向于这种深褐色的，通过它的横截面，你能够看到它里面包裹的肉馅还有洋葱。它这个五香外皮是带有点褶皱的，所以说看上去很像这种烧腊、烧鹅的外貌。这个五香一口咬下去是这种甜甜糯糯的口感，它这个甜不是说没有咸味儿，而是甜味儿占了上风。这种甜味儿是夹带着洋葱的甜味儿。门口的小姐姐说，这里面用的肉馅儿没有一点肥的，经过油炸之后，吃起来也不会觉得有那么的油腻。但是吃多了还是会觉得有些油腻的。你看咱们吃五香会觉得它会有点甜，但是我看很多老人都会在这个五香上再抹一些甜辣酱，这个口感可能会更符合它的口味吧。
，在这里你不能走很快，因为在不经意间你可能就错过了很多的好吃的。英文待了以后，第二，我小口敏的吃饭方式受到伙伴的嘲笑，于是摄影师决定亲自上阵，来说一说它是什么样的味道，什么样的感受？黏黏糯糯的，一口下去都是肉。听到没？甜甜糯糯的，一口下去都是肉。还有吗？不知道什么味儿，再给我吃一个。再见。